dear student today we will discuss about cascade decomposition first we have to know that what is decomposition it is a tools or process by which we can easily solve the mathematical equation of a system or plant decomposition technique is basically two types one is cascade decomposition and another is parallel decomposition so let's start about cascade decomposition for the cascade decomposition technique we just assume two different type of system or plant one is g1 and another is g2 and we give a input signal that is us to the system and from for that we are getting the output ys and z is, is the intermediate state it may be the input or output of any kind of transfer function so for this system we can get the overall transfer function that is output by input that is ys by us is equal to zs by us and ys by zs i am considering an example of the transfer overall transfer function s square plus 6s plus 8 and s cube plus 5s square plus 8s plus 6 for this system we can first we have to take the uh, factorization of the numerator and as well as denominator for example s square plus 6s plus 8 is the numerator that is if we factorize that one that we can we can get s plus 4 into s plus 2 and for the denominator part we can get s plus 3 into s square plus 2s plus 2 so we can write ys by us is equal to Finally, s plus two into s plus four divided by s plus three into s square plus two s plus two, and that is is equal to s plus two into s plus three into s plus four divided by s square plus two s plus two. And we assume that j s by u s is equal to s plus four divided by s square plus two s plus two. So that is we can mention that j s by z one s that is. S plus four is equal to we can say that Z S by Z one S is equal to S plus four, and Z one S divided by U S is equal to one divided by S square plus two S plus two. Okay, for the case Z one S by U S that is is equal to one divided by S square plus two S plus two. If we take the cross multiplication on both side, then we can write that S square into Z one S plus two into S into Z one S. Plus two into z one s is equal to u s. Now, if we take the <coughs> inverse Laplace transformation on both side, then we can get d two into z one t, d two into z one t d t two plus two into d z one t d t plus two z one t that is is equal to u t. Now, you we as if we uh, assume that z one t is equal to x one, that is a state. Then z1 dot t is equal to x1 dot that is is equal to x2 and if we take the another differentiation then z1 double dot t is equal to x1 double dot that is equals to x2 dot and if we put that those values in the differential equations then we can forget that x2 dot is equal to minus 2 into x1 minus 2 into x2. Plus one into u t, and from the state equation x one dot equals to s two, we can write that x one dot equals to zero into x one plus one into x two plus zero into u t. So from these two equation, x one dot and x two dot, we can build a matrix equation that is x one dot x two dot. Is equal to a square matrix zero one minus two minus two into x one dot uh, sorry x one into x two x one x two plus zero one into u t. Already get the state equation. Now we have to find out the output equation of these systems. So for that we just consider z two s divided by z one s that is equals to s plus four. And if we uh, continue the same process for this, then we can get x one dot is equal to minus 4 into x1 plus zt. So for the next case, y we can write that ys divided by zs is equal to s plus 2 divided by uh, s plus 3. So from this equation we can <coughs> write 
वाई एस डिवाइडेड बाई जेड टू एस इन टू जेड टू एस बाई डिवाइडेड बाई जेड एस सो फॉर द केस वाई एस डिवाइडेड बाई जेड टू एस इज इक्वल टू एस प्लस टू सो वी कैन राइट एस इन टू जेड टू एस प्लस टू इन टू जेड टू एस इज इक्वल टू वाई एस इफ वी टेक द इनवर्स लेफ्ट ऑन दोथ साइड देन वी कैन राइट डी जेड टू टी डी टी प्लस टू इन टू जेड टू टी इज इक्वल टू वाई टी नाउ इफ वी कंसिडर जेड टू टी इज इक्वल टू अनदर स्टेट एक्स थ्री सो जेड डॉट टी सॉरी जेड टू डॉट टी इज इक्वल टू एक्स थ्री डॉट नाउ इफ वी पुट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन देन वी कैन फाइंड एक्स थ्री डॉट प्लस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू वाई टी सो वी कैन रियरेंज दिस इक्वेशन एंड राइट एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स थ्री प्लस वाई टी नाउ फॉर दैट अनदर केस जेड टू एस डिवाइडेड बाई जेड एस दैट इज इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एस प्लस थ्री वी कैन अगेन टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑन द बोथ साइड देन वी कैन राइट एस इन टू जेड टू एस प्लस थ्री इन टू जेड एस जेड टू एस इज इक्वल टू जेड एस अगेन इफ वी टेक द इनवर्स प्लस ऑन बोथ साइड देन वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डी इन टू जेड सॉरी डी डी टी ऑफ जेड टू टी प्लस थ्री जेड टू टी इज इक्वल टू जेड टी सो वी कैन राइट एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस जेड जेड टी इफ वी एज्यूम दैट दिस इज इक्वेशन टू एंड वी ऑलरेडी गेट द इक्वेशन वन इन द प्रीवियस केस दैट इज द एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स थ्री प्लस वाई टी सो इफ वी इक्वेट दिस टू इक्वेशन देन वी कैन राइट माइनस टू एक्स थ्री प्लस वाई टी इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स थ्री प्लस जेड so from this two equation we can conclude yt is equal to minus x3 plus zt which is the output equation of the system